Pues gracias, señora Cabello, por traer el tema de los PEF, un gran desconocido, sin duda, del Ayuntamiento de Madrid y que va a haber ocasión de hablar tranquilamente con esta comparecencia. Mire, usted trae el caso de Juan, un caso dramático, lo ha comentado y entiendo que le impacte, pero el caso de Juan, que usted lo ha dicho, lo ha entrevelado, es de hace ocho años. Señora Cabello, ha traído usted aquí un caso de hace ocho años. El caso de Juan se empezó a trabajar en los PEF en el 2006 y se terminó en el 2013. Se terminó su intervención en los PEF hace ocho años y usted lo trae aquí en el 2021. Bueno, es cierto que no ha estado usted antes en ningún mandato y quizás pues esta es la ocasión. Pero, no sé, traer a una comparecencia por un caso, el caso de Juan que ocurrió hace ocho años, pues entiendo que le haya impactado este caso, que yo creo que nos puede impactar a todos al haberlo escuchado. Mire, entiendo su preocupación, que lógicamente tras escuchar el caso de Juan, que aunque ocurriera hace ocho años, no, termine, no, no deja de ser grave la situación que comenta, tal y como lo comenta, pues sin duda es preocupante, pero eh, usted está muy confundida y muy equivocada. Usted trae un caso de ocho años y lo confronta con la actualidad y dice, bueno, a ver si a lo mejor los PEF siguen actuando así o no, ¿no? Pues no sabe, mira. Pues le voy a dar solo un dato actual, este sí que es actual. Eh, las personas que han pasado por los PEF del Ayuntamiento de Madrid son 1.786. ¿Sabes cuántas personas han hecho alguna reclamación? Siete. Siete de 1.786. Eso es actual, no de hace ocho años. Eso supone un 0,34. 0,34% de reclamaciones en los PEF. Esto es actual. Eh, yo creo que, por supuesto, que el objetivo del Ayuntamiento de Madrid es conseguir que ese 0,34 se quede a cero. Ese es mi obligación y ese es mi mandato. Y en eso está trabajando el Ayuntamiento de Madrid. Pero es un 0,34. No crea que el caso de Juan, aparte de ser hace ocho años, es ahora la actualidad. Mire, la verdad es que trae la ocasión de hablar de los PEF y no quiero perder la ocasión para que Madrid lo conozca y los ponga en valía. Los PEF son esos servicios especializados, muy poco conocidos, para garantizar y facilitar el desarrollo del régimen de visitas. Cuando hay un juez que ve que hay una separación extremadamente conflictiva y hay un problema de convivencia eh, familiar y que realmente la, el régimen de visitas no se puede hacer de forma normalizada, pues el juez es el juez el que deriva al PEF para que el intercambio del, del niño se haga en estos centros, que el Ayuntamiento de Madrid tiene tres. Pero el PEP no solamente trabaja en, en, ¿no? en ese intercambio, en definitiva, en ese régimen de visitas, sino también el PEP, por lo menos los del Ayuntamiento de Madrid, trabajan en favorecer esos vínculos positivos de los padres y conseguir trabajar en que los padres se den mejor y también la relación entre los hijos y los propios padres. Ese es el objetivo de los PEP. Ahora sí, es cierto, que yo creo que también para que todos conozcamos los PEP, nadie va al PEP con gusto. O sea, los PEP, lógicamente, va cuando hay un juez que por una separación conflictiva te deriva un PEF para poder ver a tu hijo. ¿No? Yo que tengo una niña de 10 años, jamás, de luego, me gustaría poder verla a través de un PEF. O sea, lógicamente nadie va cómodo a un PEF. Eh, como le decía, el 93% concretamente de las eh, derivaciones a los PEF no vienen de los juzgados. Es el juez el que decide que tienes que ver a tus hijos a través de, de ese centro. Y luego el otro 7%, para que tengan la foto global, viene de la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid. Fíjese, de niños que están ya seguramente perdiendo la tutela de sus padres y a punto de pasar a eh, la tutela de terceros. Por lo tanto, pues se puede imaginar que nadie va contento un PEF y entendemos, pues, lo, lógicamente, la, el, eh, pues, la ansiedad muchas veces, la depresión, la crispación con la que cualquier padre se acerca a un centro de este tipo. Lo cual... Lo que no quiere decir nada más y nada menos es que la labor de los profesionales es aún mayor, lógicamente, porque lógicamente el usuario que va allí no va feliz y contento a ser atendido. De hecho, otro dato para que pueda recoger, el 77,7 de esas visitas tienen que ser tuteladas. Fíjese, el juez le dice, sí, puedes ver a tu hijo, pero tiene que haber un psicólogo delante. Si no, no puedes ver a tu hijo. Que tenga que estar presente mientras ves a tu hijo. Porque detrás de eso, pues seguramente ha habido situaciones de maltrato, hay situaciones de problemas de, eh, psicológicos de los padres, de salud mental, problemas que pues, el juez decide que puede ver a tus hijos, pero siempre con esa tutela de un psicólogo presente. El 77% bajo tutela. Para que se haga una idea de la complejidad de este recurso, que no por desconocido hay que admirar, querer 
y reconocer su trabajo. Hablaba del control de la ejecución del contrato. Pues mire, lo voy a decir. Eh, el control de la ejecución del contrato lo hacen los funcionarios de, del área de gobierno de familias, exactamente. Un equipo de funcionarios admirable, que se dejan la piel en ese, en ese seguimiento del contrato. Y se hace a través de tres vías. Por una parte, de reuniones de coordinación, que se hacen eh, visitando los propios centros, supervisando, revisando... Eh, los propios centros y los informes que se remiten a los juzgados. Todos los informes que se remiten al juzgado son pasados por el área para revisarlos, todos y cada uno de ellos. De hecho, lo firma la directora general. Otro de los vías de control es el control exhaustivo del personal. Semestralmente, eh, la empresa pues, remite los boletines de cotización de la so Seguridad Social para verificar qué personal está llevando a cabo este contrato. Y ahí está la verificación y ahí está ese seguimiento que nuestros funcionarios hacen semestralmente. Y la tercera vía, que es también muy importante, es la base de, de datos eh, específica, que hemos creado específicamente para estos centros. Ahí está la Dirección General de Innovación y Estrategia Social, como sabe, con Héctor Cebolla, esta Dirección General nueva que hemos generado este mandato, que está haciendo una labor extraordinaria, yendo mucho más allá. Además, este tema sí que le gusta señora Cabello, y yo creo que nos gusta en ese sentido a todos, yo creo que coincidimos. Hace falta crear una, una línea de mayor control, de seguimiento y medición del impacto de todos los contratos y de todos los servicios que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Y de aquí, de hecho, lo puedo anunciar, no me quiero quedar a este pleno sin anunciar nada, que en el mes de noviembre, queda ya muy poquito, vamos a presentar la estrategia de control y de seguimiento de la gestión indirecta. Hemos elaborado a través de, de nuestra Dirección General de Innovación y Estrategia Social con cada uno de los directores generales todo un sistema de control que precisamente los PEF es lo pionero. Precisamente el PEF va por delante de ese análisis de control y de seguimiento y, me, y de medición de impacto que estamos siguiendo. O sea, que los PEF va a ser el recurso que mayor control va a tener precisamente el Ayuntamiento de Madrid. Y esto es algo que vamos a presentar en enero cuando le presentemos la estrategia global. Porque vamos a pasar de tener datos eh, agregados, que es lo que antes se hacía técnicamente, a, a tener microdatos. Que para una administración pública tener microdatos del servicio que presta, de una información valiosísima, aunque nunca lo habíamos podido hacer hasta ahora. Mire, vamos a poder evaluar, para que se dé cuenta, la evolución afectiva dentro de cada familia. O sea, vamos a poder evaluar cómo cada hijo está relacionándose y evolucionando su relación con sus padres y la relación de los padres entre sí y de cada uno de los hijos con sus hijos, o sea, de sus padres con sus hijos entre sí. O sea, vamos a poder hacer una evaluación afectiva dentro de cada una de las familias, lo cual la verdad es que es bestial. Y eso se va a conseguir gracias a los, micro, los microdatos que vamos a elaborar gracias a esa Dirección General de Innovación y Estrategia Social, incluida, lógicamente, y trabajando codo a codo con la Dirección General. Porque vamos a hacer... Eh, recopilar esos indicadores, pues por ejemplo, los problemas de indicio de violencia, los problemas de adicciones, la evolución de comunicación familiar, la evolución de los afectos, la evolución de la, eh, la, evolución de la calidad del tiempo que pasan juntos, en ese rato que pasan juntos padres e hijos. Todo eso se va a almacenar y evaluar, generando este nivel de seguimiento eh, minucioso e individualizado. Usted no lo comenta ahora, pero eso lo meto yo. En, los, en el COVID-19... Hubo una dificultad, porque es cierto que nos rimos con esos padres. Tuvimos ahí el, el, la diferencia con usted y con un conjunto de padres que eh, pues, eh, se habían quejado precisamente sobre todo del COVID-19, de que había habido dificultades en ese momento. Y es cierto, todos los servicios municipales tuvieron dificultades en ese momento y hubo momentos donde los encuentros pues, tuvieron que ser online o telefónicos, porque no había posibilidad de hacerlo presencial. En cualquier caso, lo que hizo este Gobierno es declarar esos servicios esenciales del primer momento para facilitar ese encuentro entre padres e hijos. Y ya el 25 de mayo ya pudieron hacerse las actividades de forma presencial, siguiendo todo un conjunto de protocolos. Lo que pasaba es que esos protocolos tenían una clave fundamental, que eran los espacios. Y hay PET que tiene más espacios y PET que tiene menos espacios para hacer las actividades de encuentro. Y ahí hubo un PET, uno, el de Tetuán concretamente, que es el más pequeñito, que tuvo más dificultades para hacer los turnos. Eso es cierto. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Mire, lo voy a anunciar otra cosa que quizás no sepa. Dentro de muy poco, y eso estamos trabajando con el área de obras y con la, eh, el distrito de Tetuán, va a haber la primera casa de familias, que va a ser precisamente en el distrito de Tetuán. Y esa casa de familias va a suponer que el, el PEP 
que por ahora es ese edificio pequeñito que está en la plaza de remonta, va a venirse al mercado de San Enrique y va a duplicar por 10 su espacio disponible a las familias. Eso es mejor atender a las familias y eso es responder en el siglo XXI a tener una visión mucho más inclusiva de toda la atención que sea a las familias. Y en concreto en este PEF, pues va a ser uno de los grandes beneficiados porque va a multiplicar hasta ese nivel su espacio destinado a las familias. Eso falta muy poquito, será en lo que era el mercado de San Enrique y será la primera casa de familias de la ciudad de Madrid, gracias al área de obras y al eh, distrito de Tetuán, que están dejándose la piel para crear ese primer proyecto Casa Familias. Y en torno al PEF 2 y el PEF 3, pues lo que se hizo fue ampliar el horario y también implementar mayor profesionales en esos puntos concretos para agilizar esas visitas. Por lo tanto, eh, incluso en los momentos más complicados con el COVID-19, el PEF se volcó en poder apoyar a estas familias. No solo el PEF, sino lo que quiero destacar, eh, eh, señor Cabello, su equipo, su equipo de profesionales que se han dejado la piel en todo momento y especialmente en esta situación del COVID-19. Usted habla también de los informes. Ahora no ha hablado tanto, pero en la comisión sí lo comentó. Mire, los informes los manda, nos los piden los jueces. Es que los jueces son los que, los que nos mandan a eh, las familias y son los jueces los que piden los informes para hacer ese seguimiento. Y los jueces, fíjate si se fían, que precisamente son ellos los que nos van pidiendo esos informes. Esos informes son extremadamente rigurosos, profesionales e imparciales. Se lo puedo asegurar porque pasa cada uno de ellos por el área. Y es la directora general con su equipo quien ficha cada uno de esos informes antes de que llegue a las manos del juez. Porque ahí solo hay un interés superior, que es el del niño, la niña o la adolescente. Es el interés del menor que es lo que se vela precisamente en esos informes. Por lo tanto, yo creo que eh, en esta comparecencia lo que tiene que servirnos es para dar a conocer los PEF, y ahí se lo toca agradecer, suena cabello, agradecer el enorme trabajo en tan arduo por el servicio, porque nadie va contento y feliz a un PEF, y que gracias a la enorme profesionalidad de los equipos que tenemos ahí, al cariño, al, a, a la buena labor que desarrollan ahí, con esa calidez del trabajo que desarrollan los PEF, son un éxito en el Ayuntamiento de Madrid. Y también gracias al gran equipo de funcionarios que hacen ese seguimiento y que ustedes, con su planteamiento, ponen en cuestión. Mire, solo un dato más lo voy a dar para que vea ese éxito del que hablo, que no son eh, palabras, simplemente. Mire, el 72%, el 72 de las familias que se le da el alta en el servicio, el 72% salen con una intervención exitosa, el 72%. Estos son los PEF del Ayuntamiento de Madrid. Este es el trabajo de sus equipos y de sus funcionarios. Este es el gran trabajo que desarrolla. Simplemente agradecerle la posibilidad de contar todo esto y de dar a conocer los PEF a este Pleno y a la Ciudad de Madrid. Y agradecerle también pues, que nos haya traído el caso de Juan, que sin duda, aunque haya sido hace ocho años, no está de más que, aunque sea tarde, se traiga este caso y se visualice también situaciones que sin duda se ha podido fallar y la responsabilidad de este ayuntamiento de resolverlo y que no haya ni un solo caso como el de Juan en el futuro. Muchas gracias. Mire, señor Caballo, por supuesto que a nosotros nos preocupa Juan y empatizo completamente con lo que nos comenta porque lógicamente nos ha narrado una situación muy dramática, que yo no sé lógicamente si pasó aquello hace ocho años o no, pero porque pasó de 2006 a 2013. O sea, de 2013 eh, terminó el caso en los PEF. Pero independientemente de qué pasa hace ocho años, que usted lo comenta, eh, a nosotros, yo me pongo la piel, me puedo poner la piel de aquel padre, yo soy padre de una niña de diez años y me pongo la piel y lógicamente eh, empatizo con el caso y me preocupa sin duda el caso de Juan o cualquier otro que se pueda producir de forma similar. Eh, por tanto, no se preocupe en ese sentido. Le recojo el guante y su preocupación a todos los niños que puedan vivir situaciones complejas. Este ayuntamiento siempre va a estar ahí. En torno a la señora Martínez y Sánchez, la verdad es que le agradezco el apoyo al trabajo profesional de los PEF, especialmente a la señora Martínez, que además ha visitado los PEF eh, eh, recientemente y yo creo que ese esfuerzo también de conocer directamente el trabajo en primera mano, pues la verdad es que es de admirar y le reconozco ese, ese trabajo y, bueno, y por tanto, de ahí conocer de primera mano y agradecer el trabajo enorme que están haciendo los profesionales en primera línea. Y desde aquí, un compromiso, señora eh, eh, Cabello, un compromiso. Es cierto que la realidad actual 
¿no? la de hace ocho años, la actual, es la que lo he comentado, 1.786 usuarios, siete reclamaciones, un 0,34. Mi compromiso es pasar de ese 0,34 a cero. Ese es el compromiso de este Gobierno, conseguir llegar a que no haya ningún solo padre que pueda plantear ni una sola reclamación. Ese es el compromiso de este Ayuntamiento y quédese con eso. Y por último, agradecerle también, como lo he agradecido antes, señor Cabello, la oportunidad pues, precisamente de traer un recurso tan desconocido para, para los madrileños como es el PEF, traerlo aquí precisamente para dar a conocer el enorme trabajo que hacen esos profesionales en un trabajo tan arduo como son los PEF. Gracias a cada uno de esos profesionales de los PEF y especialmente al equipo de funcionarios que trabajan también en este ámbito de familia e infancia. Muchas gracias.